మా పరేషాన్ సక్సెస్ మీట్కి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా రిలీజ్ అయింది మేము అంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మేము వన్ డేలోనే సక్సెస్ సక్సెస్ మీట్ పెట్టినాము అంటే మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు మేము అంత హ్యాపీగా ఉన్నాము జనాల రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది అని చెప్పడానికి వచ్చినాం సో చాలా పాజిటివ్ ఉందండి అంటే మేము ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయలేదు సినిమా ఏ స్టేజ్ నుంచి వెళ్ళి ఏ స్టేజ్ దాకా వచ్చినాము అని ఆలోచిస్తే మాకే షాకింగ్ ఉంది చిన్న సినిమా లెక్క స్టార్ట్ చేసి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల ముందు ఐడియా లెక్క తీసుకొని దాన్ని కష్టపడి గ్యాదర్ చేసి ఐడియా పిచ్ చేసి ప్రొడ్యూసర్లకు పిచ్ చేసి ఈరోజు థియేటర్లో మేము ముందుకు వచ్చి రానా గారు ప్రజెంట్ చేసి మేము థియేటర్లో పబ్లిక్లో క్రౌడ్లో కూర్చొని చూస్తుంటే వాళ్ళందరూ నవ్వుతుంటే మా సంతోషంగా ఉంది మాకు అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత జెన్యున్ ఒపీనియన్స్ అంటే ఎవరో ర్యాండమ్గా ఎవరో పిల్లోడు ఒకటి వచ్చేసి అన్న మస్తు తీసినామన్న ఇట్లా తీయన్న సినిమా మళ్ళీ వేరే లేక తీయకన్నా ఇట్లాంటి సినిమా తీయన్న వేరే వేరే సినిమాలకు పోకన్నా అని చెప్తుంటే అరే ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల ముందు మనం తీసుకునే డెసిషన్ మనం నమ్మింది మనం బిలీవ్ చేసింది కరెక్టే అని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ నాట్ జస్ట్ యంగ్స్టర్స్ ఒక నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి నాకు తెలిసిన ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్స్ కాల్ చేసి అరే నేను ఊరికే అనుకుని పోయిన రూపక సినిమా ఏమనుకుని పోయినా కానీ చూస్తే మస్తు మజా ఉంది అరే నిజంగా నచ్చింది అని మీకు అంటే లేడీస్ కూడా మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మేము నాకు మా గ్యాంగ్ తీసుకుని పోయినా అని చెప్తుంటే మస్తు హ్యాపీగా అనిపించింది సో అండ్ ఇంకా మేము థియేటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము నైజాంలో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ థియేటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయి ఓపెన్ చేస్తే మా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అరే ఏంద్రం మొత్తం బుక్ అయిపోతున్నాయి థియేటర్లు ఏమో సరిపోతలేవు అంటే ఇందాక నేను మాట్లాడి స్పిరిట్ మీడియా టీమ్తో మాట్లాడి థియేటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము సో మీ అందరికి ఇంకా అవైలబుల్ ఉంటాయి థియేటర్స్ అని అండ్ రాహుల్ యాదవ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ హరీష్ శంకర్ అన్న మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫుల్ ఒక యుద్ధం అవుతుంది ఆ యుద్ధంలో మాకు తోడుకున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అది కాకుండా తరుణ్ వచ్చిండు థ్యాంక్ యూ తరుణ్ సినిమా చూసి ఇందాకనే మాట్లాడుతుండే ఎప్పటి నుంచి అలా చూపిద్దాం అనుకున్నాను తరుణ్కి ముందు కథ కూడా అయిపోయాను నేను అప్పుడే పిచ్చింగ్ టైంలో చేద్దాం అనుకున్నాం కదా వీజీ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఐఎమ్ హ్యాస్ సో హ్యాపీ దట్ యువర్ హియర్ అని చెప్తే జస్ట్ ఇక్కడ రావా అన్నాడు కెమెరాలు ఉన్నాయి అందరు అన్ని తెలిసిన మోకాలు ఉన్నాయి భయపడి భయం వచ్చింది నాకు సురేష్ కొండెట్టి సార్ కూడా లేరు కదా అని వచ్చిన నేను లేకుంటే రాకపోతుండే చిన్న కథలాగా స్టార్ట్ చేసి నేను చూసిన లైఫ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన లైఫ్ పెద్ద ప్లాట్ కాకుండా మనుషుల అమ్మ జరిగేది ఒక ఊళ్ళో జరిగే కథ చిన్నగా ఎందుకు చెప్పరాదు సింపుల్గా సింప్లిఫైడ్గా సింపుల్ లైఫ్ చెప్తే జనాలకి నచ్చుద్దేమో అనే ఆలోచన ఆ థాట్ నాకు వచ్చి ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది జనాలకు కొత్త గిద్దాం ఏదన్నా రెగ్యులర్ ఫార్మేట్లో కాకుండా రియల్ ఫేసెస్ రియల్ పీపుల్ రియల్ సిచ్యువేషన్స్ లైఫ్లో ఉండేలాగా కథ చెప్తే బాగుంటుంది అని నేను ఏదైతే నమ్మినో మా ప్రొడ్యూసర్ ఏదైతే నమ్మినారో అది ఈరోజు జనాలు యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రిసీవ్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఫీడ్ చేస్తున్నారు మెసేజ్ చేస్తున్నారు రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు దేర్ వండర్ఫుల్ రివ్యూస్ దట్ నో దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫిలిం కంపెనీ కానీ నో రాగడి కానీ అవన్నీ చూస్తే చాలా సంతోషం వేస్తుంది అరే మనం తీసుకునే డెసిషన్ మనం నమ్మింది ఒక ఇట్లా ఇట్లా కథ చెప్తే సింపుల్గా సింప్లిఫైడ్గా చిన్న కథ చెప్పినా కానీ జనాలు ఆదరిస్తారు అని చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ రానా అన్న సినిమాని నమ్మి యూనో అంటే రానా బిలీవ్ చేశారు కానీ ఎక్కడో ఉంటుంది కదా ఆయనకి విజయాన్ని చూపించాలని ఒక తాపత్రయం ఉంటుంది కదా లైక్ లెట్ హిమ్ సి వెన్ ద సక్సెస్ హ్యాపెన్స్ హీ వుడ్ హ్యావ్ బిలీవ్డ్ బట్ ఈరోజు ద బుక్ మై షో కానీ రివ్యూస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్ అన్నప్పుడు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒక డ్రీమ్ త్రీ ఇయర్స్గా క్యారీ చేస్తున్నాం అందరూ ఈ డ్రీమ్ని హార్ట్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ప్రాబబ్లీ దట్స్ ద రీజన్ వై వీఆర్ పుటింగ్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ సో సూన్ ఒక యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందిరా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి హ్యాపీగా యూనో వీ కెన్ వీ కెన్ స్మైల్ అండ్ స్టే రిలాక్స్డ్ ఏదో నేను బాగానే రాసిన డాడీ అన్నట్టు చాలా బాగా రాసాం మీరు పాస్ చేశారనే ఒక రిలాక్సేషన్ చాలా తెలుస్తుంది మా అందరి ఫేసుల్లో అండ్ లైక్ Uh, the the grand release that uh, rana has given the support the uh, the kind of aina bujan neskon teeskellaru ee roju aina aina kashtaniki maa kashtaniki andarki ee roju phalitham ganipistunadi 
అండ్ యూనో షోస్ పెరుగుతున్నాయి థియేటర్స్ పెరుగుతున్నాయి పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దర్ సో మచ్ డిస్కషన్ అబౌట్ హౌ లైక్ ద ద వన్ థింగ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ దట్ ఐ హర్డ్ ఇస్ హౌ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కమర్షియల్ సినిమా హ్యాస్ కమ్ టుగెదర్ ఇన్ దిస్ అలైన్మెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇన్ తెలుగు సినిమా అని అన్నారు అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఇట్స్ ఓవర్వెల్మింగ్ అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ మేడ్ సంథింగ్ యునీక్ అని ఎప్పటి నుంచో అంటే వి బింగ్ క్రేవింగ్ టు గివ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ అ డిఫరెంట్ ఎడిట్ తరుణ్ హెస్ బిన్ సెయింగ్ ద ఎడిట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద సో వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ద చాయిసెస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ వర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ సో నైస్ దట్ దీస్ చాయిసెస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ సో ఒక భయం ఉంటుంది అరే మనం ఏవో చేస్తున్నాం ఆర్ వీ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మిస్డ్ అవుట్ వెళ్ళిపోతుందా అట్లా బుర్రమేన్ నుంచి బౌన్సర్లో వెళ్ళిపోద్దా ఆర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ సీ ద డీటెయిల్స్ లైక్ ఐ జస్ట్ సా ట్వీట్ విత్ సైడ్ లైక్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ మ్యాన్ అని చెప్తుంటే ఇట్ ఫీల్స్ నైస్ అంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అంటే యాజ్ ద క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు పుట్ అక్రాస్ ఈజ్ బీన్ టేకన్ ఇన్ ద ట్రూ సెన్స్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఎస్పెషలీ దట్స్ వాట్ ద ఐ ఫీల్ ఐ మీన్ ఐ ఎప్పుడు చెప్పలేదు రూపక్ ఐ థింక్ ఈ ఇంత రియలిస్టిక్ సినిమాని ఇంత ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పడం ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఐఎమ్ విట్నెస్సింగ్ ఇన్ డిఎఫ్ఐ యూనో తరుణ్ హాస్ పేవ్డ్ ఏ వే ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అండ్ అంటే ఎలా అంటే డేర్ చేయొచ్చు నమ్మింది బలంగా చేయొచ్చు ఐ థింక్ తరుణ్ బీయింగ్ హియర్ హియర్ మేక్స్ ఆల్ ద మోర్ ఏమంటారు అలా కాదు అంటే సీరియస్లీ అంటే ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ దొరికింది అరే మొన్న మొన్న సింగ్ సాంగ్ గురించి డిస్ ఏదో ఏదో ప్రాబ్లం సింగ్ సాంగ్ గురించి డిస్కషన్ వస్తే మాట్లాడుతుంటే కాదు భయ్య ఏమైనా అవుతుంది అంటావా ప్రాబ్లం తరుణ్ ఎప్పుడో చేసిండు హిట్ కొట్టిండు ఎందుకు భయపడుతున్నావు అని యూనో వెన్ ఓ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ పీపుల్ లైక్ తరుణ్ పీపుల్ లైక్ రానా ఆర్ ద రిస్క్ టేకర్స్ మేమేదో రిస్క్ చేసామని చాలామంది అడు అంటున్నారు యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా చాలామంది ఈ సినిమా మీరు ఎలా ముందు అసలు మీకు ఎట్లా జడ్జ్మెంట్ అయింది ఈ కథ విన్నప్పుడు మీకు ఇట్లా వస్తుంది అని తెలుసా ముందే అంటే యా అఫ్ కోర్స్ రూపక్ నరేషన్లో అనిపించింది వాట్ ఎవర్ దోస్ చిన్న చిన్న జనాలు ఈరోజు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ స్పాయిలర్స్ అవుతాయి అవన్నీ మామూలుగా మనోడు చెప్పినప్పుడు ఆ నరేషన్ గొప్పతనం ఏంటో తెలియదు కానీ సో ఎస్టర్డే వెన్ ఐ సిట్టింగ్ ద థియేటర్ అంటే ముందు మనకి స్క్రీనింగ్స్లో తెలిసింది దట్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ అని మళ్ళీ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఎవ్రీ స్క్రీనింగ్ ఈ స్పెషల్ అన్నట్టు అరే ఇక్కడ మళ్ళీ నవ్వుతారా అంటే ఓ ఫా సో ఐమ్ సారీ సో నవ్వుతున్నారు ఎక్సైట్ అవుతున్నారు అన్నప్పుడు దెన్ సో చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకైతే ఇది చెప్పచ్చు లేదో తెలియదు కానీ ఐ రియలీ ఫీల్ దట్ ఐమ్ ఐవ్ సీన్ సక్సెస్ అండ్ ఐ కెన్ బి ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ రూపక్ థ్యాంక్ యూ తిరు థ్యాంక్ యూ పావని థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఈ అంటే మన ఏదో థ్యాంక్ యూ స్పీచ్లో అయిపోతున్నది ఇది బట్ యా రూపక్ రూపక్ మనం సక్సెస్ కొట్టినాం అసలు అంటే ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ స్టోరీ ఇన్నది నేనే రూపక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనుకుంటా స్టోరీ ఉన్నప్పుడే అట్లా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి అరే ఈ సినిమా తీస్తే మాత్రం మస్తు ఆడుతుందరా నాయన అని చెప్పి అనుకున్నాం సక్సెస్ ఏ రోజు కొడతామని కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే ఇలా సక్సెస్ మీట్లో కూర్చున్నాం మనం యూనో మేము ఫస్ట్ టైం నరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ వీ హర్డ్ అండ్ వాట్ ఎక్సైటెడ్ అస్ అది యూనో టు సీ దాట్ ఇన్ థియేటర్స్ టు సీ ద రెస్పాన్స్ అండ్ టు సీ ది ఆడియన్స్ రియాక్ట్ ద సేమ్ థింగ్స్ దట్ వీ గాట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యూనో అది Uh, nothing like it ninanta me and vishu we were going from one theater to another one theater to another just elda uh, theater ke elda and uh, just took a glimpse these kind of audience reactions you see it's nothing like it and ante uh, you know cinema thesa manchi cinema thesa anne you know uh, belief lone unnam gaani throughout this time again it's the judgment day kada so uh to see that and to see that response from the audience nakasli em maatladalane first idea raatle first of all rana garu ma cinema teeskunnaru ani telisinappudu nunchi ippudu varaku na jeevithamlo em jarugutundo asalu naaku em ardham kaatledu ante nen chinna appudu nunchi padukokunda kanna prathi kala naaku ee roju nijam avutundi just because of rupakanna ante idi maa side kada nen eppudu cheptanu maa singerini kada నేను ఒక సింగరేణి ఎంప్లాయ్ని మా నాన్నగారి సింగరేణి ఎంప్లాయ్ 
మాకు సంబంధించిన కథ నా ఇంటి ముందు తీసుకొచ్చి మా ఊళ్ళో షూటింగ్ చేసిన వ్యక్తి అది ఇంకా రానాదా గుప్పటి గారు సినిమా తీసుకున్నారు ఇంకా నాకంటే హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారో చెప్పండి సో నేను ఇంకా అది ఇంకా షోస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటే సినిమా మెల్లిగా ఎక్కుతూనే ఉంది ఎక్కుతూనే ఉంది నాకు తెలిసి రేపు ఎల్లుండికి సినిమా మేము ముందు నుంచి అన్నట్టే బ్లాక్ బస్టర్ ఇది జరుగుతుంది హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ వారందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పరేషాన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది థియేటర్స్లో అది మాకు ఇంకా అది చాలా సరియల్ ఫీలింగ్ ఉంది మేము మా పరేషాన్ టీం ఒక క్రేజీ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ సినిమా అంటే పిచ్చి బిగ్ స్క్రీన్ అంటే పిచ్చి మా దగ్గరికి వచ్చిన ఒక స్టోరీని మేము నమ్మి మాకు నచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఇచ్చి ఫుల్ స్కిల్తో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లోనూ ఫుల్ ఫుల్ స్కిల్తో చేసి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం పెట్టుకోకుండా కానీ థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలి షూట్ జరిగిన రోజు దగ్గర నుంచి థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలనే ఒక కలతో మేము చేసిన సినిమా ఇది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ ఇప్పుడు నిన్న మా సినిమా రిలీజ్ అయింది బిగ్ స్క్రీన్స్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకు ఉన్న అలాంటి రెస్పాన్స్ మేము చూస్తుంటే ఇట్ ఆల్ ఫీల్స్ ఇదంతా మాకైనా జరుగుతుంది అన్నట్టుంది మాకు సినిమా బాగా వచ్చింది అందరికీ నచ్చుతుంది అన్న నమ్మకం ముందు నుంచి ఉంది కాకపోతే మా కోసం థియేటర్కి వస్తారు ఆ జనాలు అన్న క్వశ్చన్ మాకు నిన్న పొద్దున్న మధ్యాహ్నం వరకు ఉండింది బట్ మా క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు తెలుగు సినిమా లవర్స్ తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ పరేషాన్ మామూలుగా మన తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటామంటే పక్కటి పక్కి నుంచి మనం పంచదా తెచ్చుకుంటే తిరిగి వాళ్ళకి పాయసం ఇస్తాం అంత రిటర్న్ ఇచ్చే మనసు మంది మేము ఇంత నవ్విస్తున్నాము థియేటర్లలో మాకు అంతే లవ్ ఇస్తున్నారు మీ లవ్ ఇలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి థియేటర్స్కి వచ్చి పరేషాన్ చూడండి మేము దావత్ అని చాలా మాస్గా చెప్పాం మీరందరూ వైబ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ అంటుర్రు పరేషాన్ వైబ్ నడుస్తుంది అంటుర్రు ఇట్లనే వైబ్ కంటిన్యూ చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ పరేషాన్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఫస్ట్ ఆడిషన్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు రూపకి ఎవరో తెలియదు మిగతా టీం అసలు ఎవరో తెలియదు నేను షూటింగ్ పోయినప్పుడు ఈ టీంని లగానని పిలిచేటోడిని వీళ్ళందరికీ సినిమా చేయాలని ఉంది కాకపోతే అప్పుడున్న పరిస్థితుల వల్ల చాలామంది ఆయనకు సపోర్ట్ కావాల్సిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరైతే ముందు ఒప్పుకున్న యాక్టర్స్ కానీ ఇట్లా చాలా కండిషన్స్ మాకు సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల టీం అంతా లగాన్ లెక్కనే ఉండేది అందరు గెలవాలని ఉంది అందరు నేర్చుకుంటారు పని సో ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి అందరు ఎక్కువ మంది యాక్టర్స్ మొహాల దగ్గర నుంచి చాలామంది ఫస్ట్ టైమే చేసిన వాళ్ళు ఉండే సినిమా అయితే కంప్లీట్ చేసినాం కానీ లాస్ట్కి లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టేది ఉండే ఇప్పుడు ఎట్లా చేద్దాం రా అనుకునే టైంకి మా అదృష్టం రానా గారు వచ్చారు ఇన్ని కొత్త మొక్కాలు పెట్టుకొని ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళని కష్టపడి చేసింది ఇప్పుడు ఆయన లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టిపించిండు ఈరోజు మేము గెలిచి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం నిన్న మధ్యాహ్నం సినిమా చూసి నేను తినడానికి హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓ ఫోన్ వచ్చింది ట్విట్టర్లో లొల్లి అవుతుంది చూసినావా అని ట్విట్టర్లో లేమో నాకు తెలియదు నేను పెద్దంత చూడను కదా అనుకునే టైంకి ఇట్లా ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసే లోపే ఓ పిల్లగాడు వచ్చిండు అన్న నువ్వు పరిశాన్ లాక్ చేసిన ఒక నన్ను మస్తుంది అన్న ఫోటో అన్న అన్నాడు అది చూసి ఇటు చూసి ఇవి అవసరం లేదు ఇది కదా మనం ఇళ్ళ కోసం కదా సినిమా చేసింది సో ఎవరు లొల్లి పెట్టుకున్నా మాకు కావాల్సింది మేము తీసింది ఆడియన్స్ కోసం కాబట్టి ఈరోజు ఆడియన్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారు మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం షోస్ పెరుగుతున్నాయి అనిపించినప్పుడు ఇంతమంది కష్టపడి అంటే లైక్ ఎవడైనా కష్టపడతాడు కానీ ఈ సినిమా ఎందుకు స్పెషల్ అంటే మేము చేసిన సిచ్యువేషన్స్ అలాంటివి లైక్ కోవిడ్ టైమ్స్ అలాంటివి సో ఈరోజు ఈ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే షోస్ పెరుగుతుంటే లైక్ హెల్దీగా అంతే ఆ లొల్లికి ఆన్సర్ ఇచ్చేటోళ్ళు అసలు మేము ఎవరమో ఎవ్వరికి తెలియదు మా పక్కన నిలబడ్డానికి ఈరోజు ఇంకా మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది గర్వంగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇటువంటి కథలు వాళ్ళ ఊరి కథలు వాళ్ళకి తెలిసిన కథలు ఇంకా రూటెడ్ స్టోరీస్ బయటకు వస్తాయి ఇటువంటి యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ బయటకు వస్తారు ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయడానికి మీకు సపోర్ట్ కావాలి థ్యాంక్ యూ హలో అండి నేను నిన్ననే సినిమా చూసిన మమ్మీతోటి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తోటి చూసి ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ చూసి ఇట్ సైడ్ వస్తుంటే రూపక్ లాక్కొని తీసుకొని వచ్చిండు ప్రెస్ మీట్ అని చెప్పలే బట్ ఐ జెన్యున్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ నన్ను సీరియస్ నోట్ ఎందుకు అంటే కంచర్లపాలెం సినిమా బండి ఇట్లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నాకు ఏ ఫీలింగ్ అయిత
ఇట్ త్రూ మీ ఆఫ్ లిటిల్ కొంచెము సరైన అనిపించింది దాని తర్వాత క్యారెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే నాకు ఎక్కడనో మ్యా సినిమా అనేది ఒక మ్యాజిక్ అంటే ఎంత మనం ఇప్పుడే ఏమైపోయింది అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది అందరు రీల్స్ చేస్తున్నారు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీబడి థింక్స్ దే నో థింక్ దే నో లాట్ అబౌట్ హౌ దే కెన్ మేక్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ట్రూ కాకపోతే అవన్నీ తెలిసినా కానీ సినిమాలో ఒక రెండు మూడు మూమెంట్స్లో మర్చిపోయినాం సినిమా అంటే అదే మ్యాజిక్ ఇక అది చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ జెన్యున్లీ వెరీ టఫ్ ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్ ద్వారా మనం మాట్లాడగలగాలి సో అది నాకు పరేషాన్లో జరిగిందనమాట అంటే ఆ కేయాస్ ఆ ఎంగ్జైటీ తోటి వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా కేయాస్ అనిపించింది ఆ కేయాస్లో నేను కూడా మునిగిపోయినా కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది మన క్యారెక్టర్స్ అందరితో కనెక్ట్ అయిపోయినా నేను వరంగల్లో మా ఊర్లో కలిసిన కొందరు క్యారెక్టర్స్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నా అనమాట ఇట్ వాస్ అ వెరీ నైస్ జాయ్ఫుల్ రైడ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపీ టు మీ సినిమా బండి చూసేటప్పుడు కూడా మర్చిపోయినా కంచర్లపాలెం చూసేటప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ న్యూయాన్సెస్ అనేది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే చిన్న చిన్న సటిల్ న్యూయాన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ ఏ ఉండొచ్చు లేదు అంటే కొన్ని చాయిసెస్ ఉండొచ్చు ఉత్తిగానే ఏదో తీస్తాం అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఉత్తిగానే ఏదో తీస్తున్నాము ఒక స్టోరీ ఉన్నది తీసేస్తున్నాము అంటే హాఫ్ హార్టెడ్ జాబ్ అనేది ఏందో అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఒక చిన్న రైస్ గింజతోటి మనం తెలుసుకుంటాం కదా ఇట్స్ కుక్ డర్ నాట్ అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంటుంది బట్ ఇక్కడ చాలా ఎఫర్ట్ ఉన్నది ఎందుకు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేస్ అ సీన్ ఫాదర్ ఇట్లా ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టడం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ అక్కడనే కరెక్ట్గా స్మార్ట్గా కట్ చేస్తాడు రూపక్ అట్ ద సేమ్ టైం తిరువీర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీబడి ఎల్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ సటిల్ అంటే ఎక్కడ ఓవర్ ద టాప్ లేకుండా మీది కూడా ఇదే యూ ఆర్ వెరీ వెరీ న్యూయాన్స్డ్ ఇన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ సైన్ అంటే తప్పకుండా నేను నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా సినిమా చేసినప్పుడు ఈ కాస్ట్ అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటా బికాజ్ ఎక్కడనో అక్కడ దే దే రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ సంబడి దట్ ఐ న్యూ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ దట్ మ్యాజిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఏది ఏ మైండ్లో ఏది పెట్టుకోకుండా చూసిన సినిమా నాకు అసలు ఏం తెలియదు పరేషాన్ గురించి ఏమవుతుంది పరేషాన్ బయట పరేషాన్ ఏంది లోపల పరేషాన్ ఏం తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆ టీజర్ చూసినా నచ్చింది రానా సార్ ప్రజెంట్ అని అన్నాడు ఓకే దస్ అ స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ చూసిన తర్వాత ఐ టుక్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ బ్యాక్ హోమ్ నేను ఎంత అని చెప్పి కొన్ని సినిమాలు ఎట్లుంటాయంటే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ ఉంటుంది చూస్తాము మెగ్నానమస్ ఉంటుంది ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ వరల్డ్స్ ఉంటాయి అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం మర్చిపోతాం కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని మనం ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాం మనం కలిసే ప్రతి ఒక్క పాత్రలో వాళ్ళని చూస్తాం అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ డస్ ఇట్స్ లైక్ అ మిర్రర్ మీరు ఎవరైనా కానీ పరేషన్ చూసిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వెన్ ఇట్ స్టాండ్స్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు ఇవన్నీ ఏం ఉండదు అంటే ఎట్లా జరుగుతుందా ఇంత ఆడుతుందా అంత ఆడుతుందా ఇది చేస్తుందా ఇక్కడ ఆడుతుందా అక్కడ అవన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి సినిమా అనేది ఇట్ విల్ టాక్ టు సమ్వన్ అంతకంటే పెద్ద అవార్డ్ ఏమి ఉండదు ఎవడో ఒకడు ఒక ఊరిలో అరే నీ అమ్మాయి నా స్టోరీ రా నా స్టోరీ నాకు ఏం సంబంధం లేదు నా కథ చెప్పిన నా దోస్తులతో ఇదే పరేషాన్లు ఉంటాయి నాకు అని అన్నాడంటే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అంతకంటే పెద్ద అవార్డు ఈ కాస్ట్ క్రూక్ ఉండదు సో దాంట్లో ఉన్న ఆనందమే సినిమా అనమాట సో అది ఏదో పేరు కోసం ఫ్రైడే కలెక్షన్స్ చేద్దామన్న టీమ్ అయితే కాదు వీళ్ళు ఎందుకు అంటే వీళ్ళు ప్రేమతోటి ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని జస్ట్ ఫర్ ద ఫన్ ఆఫ్ సినిమా ఇప్పుడు ఆయన కూడా అన్నాడు ఆయన డే వన్ నుంచి సెట్ మీద నేర్చుకుంటున్నాడు విచ్ మీన్స్ అదొక ప్యాషన్ ఉంటేనే చేస్తాం లేదు అంటే కాల్ షీట్ వచ్చింది కేరళలో కూర్చుంటాం తినేద్దాం లంచ్కి ఏమున్నది యాక్టింగ్ చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవడం కాదు చేద్దాము ఒక మంచి సినిమా క్యారెక్టర్ ఏంది ఎట్లా చేద్దాము ప్యాషనెట్ ఉంటుందా త్రివీర్ కూడా హ్యావ్ థాట్ ఈ మన మసూదా తర్వాత ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందా ఏంది దీస్ దీస్ చాయిసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఒక మంచి సినిమా చేద్దాము ప్యాషనెట్గా చేద్దాము రూపక్ హ్యాస్ అ వెరీ యునీక్ వాయిస్ దట్ హీ బ్రింగ్స్ ఫోర్త్ అన్ఫిల్టర్డ్ ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ఫస్ట్ తీసే సినిమాలు అన్ఫిల్టర్డ్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఆనెస్ట్గా ఏ ఫిల్టర్ లేకుండా పేపర్ మీద పెడదామన్న ఇది అదేమైపోతుంటుందంటే మెల్లగా బయట వాళ్ళ ప్రెషర్ నుంచి చాలామంది ఇది చే ఇది తప్పు అది తప్పు ఇట్లా చేయొద్దు అట్లా చేయొద్దు అని ప్యారలెల్ డిరెక్షన్ అయ్య
వెంకటేష్ మా తీసిన సినిమా కానీ లేకుంటే సినిమా బండి కానీ వాళ్ళని ప్రోత్సహించిన తర్వాత ఐ మీన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బలగం బలగం వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ యాజ్ వీ ఎన్కరేజ్ దోస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ న్యూ వాయిసెస్ విల్ కమ్ ఎవడో ఒకడు నాకు సినిమా అవసరం లేదు నేను సినిమా తీయను అనుకున్నాడు కూడా తీయొచ్చేమో నేను కూడా నా కథ కూడా నేను చెప్పొచ్చేమో అని బయటకు వస్తే ఎన్నో కథలు బయటికి రావచ్చు కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ స్టోరీ టెలింగ్ టెక్నిక్స్ బయటికి రావచ్చు వి డోంట్ నో వాట్ మైట్ హ్యాపెన్ సో అట్లా ఎన్కరేజ్ చేయాలనేసి నేను గట్టిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ తప్పకుండా పీపుల్ ఆర్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ఇట్ నేనైతే నమ్ముతున్న ఏంటి అంటే ఈ సినిమా ఇట్ విల్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇది ఫ్రైడే సాటర్డే సండే టాక్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది బికాస్ కొందరికి మనసుకి హద్దుకుందంటే ఒక సినిమా ఇట్ బికమ్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ దాన్ని మీరు ఒపీనియన్స్ తోటి ఎక్కడా దింపలేరు అది హార్ట్లో ఉందంటే ఇట్ విల్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనము పరేషాన్ లాంటి సినిమాల గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటామని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ బియాన్ ద సక్సెస్ బియాన్ ద సక్సెస్ గుడ్ స్టోరీ టోల్డ్ ఆనెస్ట్ స్టోరీ టెలింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది తెలుగు పీపుల్ హ్యావ్ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్ ఐ హోప్ వీ గో ఫార్వర్డ్ అండ్ దట్స్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఫస్ట్ నేను ఎవరో తెలియదు అన్నకి ఈ సినిమాకి ఉదయ గుర్రాలన్నా నన్ను రూపకన్నకి పరిచయం చేసిండు అట్లా నాకు ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చింది ఈ సినిమా చేస్తున్నంతసేపు ఊర్లో చాలా పరిచయాలు ఎదుర్కొన్నాం మేము సినిమా ఎండ్ రోజు అనుమ అనుకుంటా అనుకుంటే ఎండ్ టైంలో ఒక సందర్భంలో ఏమైందంటే మేమంతా నా రిసెప్షన్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ మేమంతా చిన్న పార్టీ చేసుకునిండే అప్పుడు నేను అందరిని పట్టుకొని ఏడ్చిన అవుట్ తర్వాత కానీ అవుట్ అయిన తర్వాతనే నా నేను అందరిని పట్టుకొని ఏడ్చిన ఎట్లయితే మా అమ్మ నాయనను మా అక్క చెల్లెలను ఎట్లా పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాం అట్లా మా టీం మెంబర్స్ అందరిని పట్టుకొని ఏడ్చినా 